ஹே காய்ஸ் இந்த லெசன் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இந்த லெசன் நம்ம என்னென்ன கற்றுக்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம வேரியபிள்ஸ்னால் என்னென்னு கற்றுக்கும் வேரியபிள்ஸ்க்கு எப்படி வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கற்றுக்கும் நெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப்ஸ்னா என்ன ஃப்ளோட்ஸ்னா என்ன இன்டீரியர்ஸ்னா என்ன பூலியன்ஸ்னா என்ன வேரியபிள் எப்படி ரீஅசைன் பண்ணுறது வேரியபிள்ஸ் எப்படி நேம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள்ஸ்னா என்ன சொல்லி பார்ப்போம் வேரியபிள்ஸ்னா என்னென்னா ஜஸ்ட் பே வேரியபிள்ஸ் தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமோட ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் வேரியபிள்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் ஒரு பால் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பால் பால் தான் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிற டேட்டா இந்த பாக்ஸ் தான் வந்து கம்ப்யூட்டரோட மெமரி அதுதான் வேரியபிள் நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள்ஸ் எங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் வேரியபிள்ஸ் வந்து சின்ன பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் டெக்னிக்ஸ்லேருந்து நம்ம டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஆட்டோமேஷன் வரைக்கும் நம்ம வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ வேரியபிள்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் வேரியபிள்க்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு வேரியபிள் நேம் இருக்கும் அந்த நேம் அதுக்கு அந்த வேரியபிள்க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த பாக்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு நேம் தான் வந்து வேரியபிள் நேம் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்ல அதுக்கு தான் வந்து இந்த வேரியபிள் நேம் அந்த பாக்ஸுக்குன்னு கொடுக்குற நம்ம ஒரு லேபிள் இந்த இந்த லேபிள் தான் வந்து இதை இந்த வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோம் இப்போ இது வேரியபிளோட பேசிக் சின்டாக்ஸ் தான் வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிளை அசைன் பண்ணுவோம் வேரியபிள் நேம் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் நம்ம அது ஈக்குவல் டு அந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ரெப்ரஸன்ஸ் அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட்னால் என்னென்னா ஒரு வேல்யூவை நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வச்சு நம்ம ஒரு வேரியபிள் நேமுக்கு வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுறது தான் வந்து அசைன்மெண்ட் இப்போ இது என்ன சொல்லணுன்னா இந்த மெமரி லொக்கேஷனோட நேமில் நீங்கள் வந்து இந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிளோட மீனிங் நெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப்ஸ்னால் என்ன நம்ம இந்த வேரியபிள்ஸில் நம்ம என்ன வேணால் நம்ம ஸ்டோ வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதாவது அந்த கம்ப்யூட்டர் மெமரிக்குள்ளே நம்ம என்ன வேணால் வேல்யூ தூக்கி போட முடியும் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே நம்ம என்ன வேணால் எந்த மாதிரி வேணால் பால் வேணால் நம்ம உள்ளே தூக்கி போட முடியும் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் போடலாங்கிறது தான் டேட்டா டைப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா டைப்ஸில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் அண்ட் பூலியன்ஸ் அந்த நம்பர்ஸில் இன்னும் ரெண்டு டூ டைப்ஸ் இருக்குது அதுதான் ஃப்ளோட்ஸ் அண்ட் இன்டீஜர்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம ஃப்ளோட்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃப்ளோட்ஸ்னால் இந்த மாதிரி டெசிபல் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம டெசிமல்ஸில் இருக்க வேல்யூஸ் தான் வந்து நம்ம ஃப்ளோட்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது மாதிரி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து டெசிமல் வேல்யூவாக இருக்கணும் பாயிண்ட் வச்ச ஒரு வேல்யூவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஃப்ளோட்ஸ் ஒருவேளை இன்டீஜர்ஸ் அதாவது ஃப்ளோட் இல்லாமல் நம்ம ஜாஸ்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் வெறும் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு எனி நம்பர் இன் அப் டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம என்ன வேல்யூ வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து பாயிண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் இன்டீச்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பூலியன்ஸ் கொண்டோன்னா பூலியன்ஸில் ரெண்டே ரெண்டு தான் ட்ரூ இல்லாட்டி ஃபால்ஸ் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம இனிமேல் போக போக படிப்போம் இப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கா இல்லை இந்த இது வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இல்லை இந்த இது ஃபால்ஸாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சது வந்து ஜீரோ இல்லை ஒன் ஜீரோ நாட் ஃபால்ஸ் டு ஒன் ஆர் டூ அதே தான் இதுலேயும் நம்ம வந்து இதில் டிஎஃப்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பூலியன்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ட்ரூ ஃபால்ஸ் இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் ரீஅசைன்மெண்ட் பண்ணுறது வேரியபிள் எப்படி ரீஸை ரீஅசைன் பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிள் வந்து அசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்போம் அந்த வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணோன்னு என்ன பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் அதே வேல்யூ அதே வேரியபிள் நேம் கொடுத்து ஈக்குவல் டு நம்ம வே நம்ம இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிற வேல்யூவை கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து அந்த வேல்யூ வந்து ரீஅசைன் ஆகிடும் இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ ப்ரிண்ட் கொடுத்தோன்னா நமக்கு செவன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகுமே தவிர த்ரீ ப்ரிண்ட் ஆகாது இப்போ நான் அந்த த்ரீங்கிற வேல்யூ வந்து நான் செவன் வச்சு ரீப்ளேஸ்
value variable capability values assign pandrad data type na na floats na na integers na na booleans na na variable eppadi nam reassign pandrad variable eppadi name pandrad sollam paathu so thank you